Motorradfahrer aus nah und fern oder wie man hier in Schweden sagen würde, hey Ali Hopper. Immer wenn ich Motorradfahrschüler sehe, geht mir das Herz auf. Ich freue mich, wenn junge Leute das Motorradfahren für sich entdecken. Für mich ist es mit einer der schönsten Sachen auf der Welt. Und einmal entdeckt, bleibt es für immer, mehr oder weniger. Meine Führerscheinprüfung liegt ja schon lange zurück und ich hatte auch eine lange Pause. Das Leben ist nun mal nicht geradlinig. Doch seit ich in Schweden bin, fahre ich wieder regelmäßig und das seit ungefähr zehn Jahren. Es geht los mit dem Aufbau des Parcours. Så den här har vi ju där alltså. Ja, det är ganska straightforward här. Momentan haben wir einen Fahrschüler in der CrossCats Community. Simon. In Schweden muss man nur die Prüfungen erfolgreich absolvieren. Wie ist egal. Ich kann Unterrichtsstunden nehmen, mich mit Hilfe eines Betreuers aus der Familie oder Freundeskreis vorbereiten oder nichts tun und trotzdem erfolgreich die Prüfungen absolvieren. Auf die leichte Schulter sollte man es jedoch nicht nehmen. Die Prüfungen sind nicht leicht und die Durchfallzahlen ziemlich hoch hier in Schweden. Simon bereitet sich mit einem Betreuer vor und das ist sein Papa. Um Betreuer zu werden, muss man eine Einweisung absolvieren und bereits einige Jahre Fahrpraxis besitzen. Anders beherrscht sein Motorrad sehr gut und hier zeigt er seinem Sohn und Fahrschüler, wie man es macht. Simon hat bereits drei Prüfungen erfolgreich absolviert, Sicherheit 1 und 2 sowie die theoretische Prüfung. Jetzt muss er nur noch die abschließende praktische Prüfung absolvieren. Die besteht aus der Parkplatzprüfung mit einem Langsamfahrteil, Slalom, Bremsübungen und anschließender Fahrt im Straßenverkehr. Hey Simon, how was it this time, second time? It went through much uh, easier than the first time, so uh, I'm getting there and uh, hopefully soon uh, I will be good enough to do, to do the test. Yes, then uh, good luck Simon. Thank you so much Ulrike. <laughs> 